A Red Bull trouxe ao mundo o Slim Pod, o seu novo Side Pod, o seu novo conceito, que tem gerado muita expectativa e inclusive fala-se em ganho de dois décimos por volta. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, muita expectativa foi criada em cima dessa nova forma com que a Red Bull vai abordar o seu side pod. Muitos especulavam que poderia ser um zero pod, outros falavam que seria parecido com o da Aston Martin ou da McLaren, e aí quando foi quarta-feira já começaram a falar, olha, não é parecido como o da Aston Martin nem da McLaren, e o pessoal do zero pod então já começou a falar, realmente vai ser Zero Pod, vai ser Zero Pod, o Newey vai humilhar a Mercedes, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e agora quinta-feira começam a sair as primeiras imagens, eu vou mostrar para você. O conceito está sendo apelidado de Slim Pod, ele não é um Zero Pod, mas também não é algo parecido com aquele Side Pod tradicional que nós estamos acostumados. A Red Bull, desde que iniciou esse regulamento de 2022, tem mudado bastante seu side pod, já tentou algumas configurações diferentes e agora chegou nesse tal Slim Pod. Vou passar uma imagem para você do F1 Data Analysis mostrando algumas variações que a Red Bull já colocou e a de cima é justamente a nova. A entrada parece uma caixinha de correio, o pessoal tá brincando que é a caixa de correio de carta, que ela é bem fininha, bem estreitinha e obviamente isso implica também naquilo que tem interno do carro, nas peças internas, na organização e também no design que você tem atrás, quando o ar vai passando por esse side pod e como influencia toda a dinâmica do carro. Para explicar melhor para a gente, convidei o nosso amigo Sérgio Milani, do Escuderia Milani no Twitter e do Parabólica, que você vai conferir inclusive os dois links aí na descrição, ele tem uma matéria excelente falando sobre o side pod novo da Red Bull, vou deixar aí para você e ele vai estar tá passando para a gente algumas informações importantes, explicando o impacto disso, para ficar claro. Afinal, o que, que a Red Bull inventou nessa brincadeira toda? Vou passar a bola para o nosso amigo e no final eu volto. Pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Milani e estou aqui para falar um pouco sobre essa grande novidade que varreu hoje, né, quinta-feira, o mundo da Fórmula 1, que é a apresentação das novas laterais da Red Bull, ou que já está sendo já apelidada até de Slim Pod, chamou muita atenção, já estava se dizendo que a Red Bull traria um, um grande pacote de atualização para o RB19 nessa etapa e se estimava em coisa de dois décimos né, de ganho por volta, se a gente for colocar isso aí dá quase, quase 14 segundos uma pista como a Hungria, que já seria demais, imagina então o que poderia ocasionar isso, mas tudo especulação também se falou que viria um zero pod, uma coisa, etc, a Red Bull só falou, olha, a gente vai trazer novidade, uma sequência que vocês vão notar, e realmente notou. Então, o que chamou atenção hoje, né, principalmente é, depois de muito mistério que eles fizeram ontem, né, o, o box ficou todo fechado, foi essa entrada diferente das laterais, não foi um zero pod, mas, mas entradas muito mais estreitas do que eles vinham utilizando, foi um conceito que foi sendo trabalhado por eles, né? é, já tinha acontecido um estreitamento anterior e agora eles foram além, isso tudo dentro de, uma, de um conceito né, da, da dupla ali da, da, da Red Bull, né? o, o, o Adrian Newell e o Pierre Wachek, que são as duas cabeças estão à frente ali da equipe técnica da, da Red Bull, de procurar levar o ar cada vez mais para baixo do carro, né, levar com mais velocidade e tentar direcionar mais ainda. Quando todo mundo está ali vindo com aquela situação dos escorregadores, né, que são aquelas, aqueles vãos que a Ferrari fez ano passado e que a galera começou a seguir um pouco mais, né, por cima da lateral, a Red Bull joga para baixo da lateral. Então, uh, você nota também o seguinte, é, as entradas ficam acima dos braços da suspensão, que, deixa, que significa o ar o menos perturbado possível, e jogando o ar para baixo do carro. Então, ou seja, você fica com a entrada menor, você direcionou mais ainda ali por trás laterais, que você está diminuindo é, resistência do ar, e ainda você está jogando o ar mais para fora, né? que é uma coisa que, o, que é o chamado outwash, né? que é jogar o ar para fora, para os lados do carro. Então, isso é, significa mais velocidade e também um pouco de geração mais de pressão aerodinâmica, porque esse, nas laterais, ele acaba selando um pouco mais as laterais, então o ar que passa por baixo, que é onde gera hoje a principal uh, parte de pressão aerodinâmica do carro, 
faz aquele papel de saia, né, que antigamente se fazia na década de, 60, de 70 e 80, e você gera mais ainda a pressão dinâmica, ou seja, mais velocidade, carro mais, mais colado no chão e destaque me impede cada vez mais na frente. Em tese é muito bacana, mas muita gente perguntou, pô, e a refrigeração, como é que fica? O ar vai, por reduzir, você vai ter aí a, o, o efeito Venturi, tá? que você vê embaixo do carro para gerar a pressão dinâmica, você vai ver em cima por quê? Qual é a lógica? Ele diz o seguinte, olha, você é, dentro, de uma, dentro de uma área, se você reduzir a, a área, como é que é, por onde o, o ar passa, vai aumentar a velocidade, você vai diminuir a pressão e vai aumentar a velocidade. Então, no caso, por exemplo, como você tinha um espaço assim, e agora você vai ter assim, dessa forma, mais estreito, o ar vai chegar mais rápido ali, vai chegar com mais velocidade. Então, você vai, de certa forma, não, em tese não vai ter tanta perda para refrigeração. Né? Então, ou seja, vai chegar com mais velocidade e você vai compensar ali em tese. É a mesma área frontal, você não vai ter quantidade, perda de quantidade de ar. E ainda vai chegar o ar mais rápido. Então, ou seja, em tese é até melhor para refrigeração, que sofreu também alguns reposicionamentos. Olha, enfim, uma sacada da Red Bull para continuar na frente. Vamos ver se vai dar certo, né? Tá aí o nosso amigo Sérgio Milani explicando para nós como funciona e é bem interessante ver que a Red Bull, mesmo estando muito à frente das demais equipes, ainda assim se deu ao trabalho de fazer uma pequena revolução no seu conceito. Geralmente você pensa o quê? O carro tá muito bom, tá bem à frente das demais, eles vão fazer algumas pequenas atualizações, alguns pequenos ajustes, só para você ir moldando o carro e não ir deixando também os adversários chegarem. O que a Red Bull fez foi o quê? Vamos mudar para trazer um ganho considerável, que no caso aí é especulado em dois décimos, e melhorar bastante o carro, provavelmente já projetando o carro de 2024, o provável RB20, que deve ser chamado, e o Verstappen deu a entrevista já agora, no, da Fórmula 1, que eles dão na quinta-feira, falando que o carro vai ser melhor nas curvas, que esse impacto será sentido nas curvas, então a Red Bull, que já é muito rápida de reta e obviamente também já é muito rápida de curva, vai ter uma performance melhor ainda nas curvas. Inclusive o Fórmula Data Analysis fala que vai gerar um pouco mais de pressão aerodinâmica, o que significa que a Red Bull vai se dar ao luxo de sacrificar a velocidade de reta para ter um contorno de curva baixa, média e alta melhor, fazendo com que o carro seja mais equilibrado e talvez mais dominante ainda nos mais diversos circuitos. O que significa também que as rivais mais próximas da Red Bull já não devem olhar tanto para essa temporada, a Red Bull é a grande favorita para vencer todas as corridas e por muito, então não seria nenhum absurdo pensar nisso. Obviamente eu quero saber a sua opinião, o que você viu de diferente nessa entrada da Red Bull que gerou muita expectativa, e claro também te convido a estar tá comprando o seu gift card, os seus jogos na Instant Game pelo link do Ressaca que você economiza uma grana e ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!